ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ കർത്താവ് ഇതൊരു ഈ ആഴ്ചയിലെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് കഴിഞ്ഞ ഓരോ ദിവസത്തെയും സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടവരും എഴുതിയെടുത്തവരും പഠിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ആ സന്ദേശവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വലിയ നന്മകളും കൊണ്ടെത്തിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് പ്രയോജനപ്രദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് ഞാൻ നൽകുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കൂടുതൽ കൂടുതലായി കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പോൺസർ ഒരു കോ സ്പോൺസറാണ് പാലാരിവട്ടത്തു നിന്ന് ഒരു വെൽ വിഷറാണ് താങ്ക് യു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവിക ആരോഗ്യം ദൈവിക അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവെ അവരുടെ സഹോദരിയുടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭവനം ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ താങ്ക് യു ജീസസ് കർത്താവെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി നന്ദി അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ താങ്ക് യു ലോഡ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ ആ മേൻ ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്ത വ്യക്തികളോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ദയവായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ തുടർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കൊച്ചു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ നാളെ ഞായറാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ചേർച്ചിലും നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് ആരാധന തുടങ്ങിയാണ് ആരാധനയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കട കടന്നു വരണം പങ്കെടുക്കണം കൊച്ചിയിൽ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കടന്നു വരണം ഞങ്ങളെ വന്ന് കാണണം അതുകൂടാതെ രാവിലെ ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലുമുള്ള ആരാധന കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ധാരാളമായി ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലോകം വേദനകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ജീവിതം മോഹഭംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ആകുലതകൾ തളം കെട്ടിയ നാളുകൾ പ്രതിവിധികൾ തേടി നെട്ടോട്ടുമോടുന്ന മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം തടസ്സങ്ങളെ തകർക്കുക ഏവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ലളിതമായ ഭാഷാ ശൈലി ദൈവവചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പഠനങ്ങൾ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യവും തത്വങ്ങളും സ്വന്തം ജീവിത ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുവാനും അതിലേക്ക് കുതിക്കുവാനുമുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ തടസ്സങ്ങളെ തകർത്ത് വിജയത്തിന്റെ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചവരുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ജീവിത കഥകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ തടസ്സങ്ങളെ തകർത്ത് വിജയകാഹളം മുഴക്കുവാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പികൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക കോപ്പികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ലഭ്യമാണ് വില ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാത്രം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു വൺ ഫൈവ് സീറോ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ആമസോൺ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ഷോപ്പ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ ഓൺലൈനായും ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം Welcome back. This can be your story. This is your story. Wow, wow, wow. I'm really enjoying it. In the past few days, we have to do the story of Joseph. We have to do our own life. We have to do our own life. We have to do our own life. താരതമ്യപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാവുന്ന ചില പച്ച യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ജോസഫിൻ്റെ കഥയിലുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോവുക നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് മുപ്പത്തേഴ് തുടങ്ങിയതാണ് നാൽപ്പത്തൊന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ ഫറവോൻ്റെ സ്വപ്നം അതിൻ്റെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം അതേ തുടർന്ന് ജോസഫിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് കുണ്ടറയിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് പാലസ് എന്ന രീതിയിൽ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രൊമോഷൻ പെട്ടെന്നാണ് ആൾ മാറുന്നു അവസ്ഥ മാറുന്നു തൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നു തൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം മാറുന്നു തൻ
എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ യോസഫ് സകലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അധികാരിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വാ ഓ വാട് എ സ്റ്റോറി ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു അതിന് കൂടാതെ നമ്മൾ അവിടെ ജോസഫിൻ്റെ കല്യാണം നടന്നു രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ സമൃദ്ധിയുടെ ഏഴ് സംവത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ ഏഴ് സംവത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള കാലയളവിൽ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ മകന് ഫ്രൈം എന്ന് പേർ വിളിച്ചു അർത്ഥം മറക്കുക ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു ആദ്യത്തെ കരച്ചിൽ കരഞ്ഞു താൻ ആ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഓ മൈ ഒരു വലിയ മിറക്കൾ നടന്നു എന്താണ് മിറക്കൾ ബാല്യകാലം മുതൽ അതുവരെ തൻ്റെ പിതൃഭവനത്തിലും ആ നാട്ടിലും ഈ വിദേശ നാട്ടിലും ഈജിപ്തിലും മിസ്രായിമിലും താൻ സഹിച്ച സകല കഷ്ടതകളും കൂടെ ഇതെങ്ങനെ മറിഞ്ഞു പോയി കുഞ്ഞിനെ കാണുകയല്ല ഒരു മിറക്കൾ നടന്നു ഹീലായി തൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നത് പോയി വാ പോയി ഒരു കുഞ്ഞു കൂടെ ജനിച്ചു അതിന് മനാശ് ഐ മീൻ മന അതിന് എഫ്രാഹിം എന്ന് പേരിട്ടു എഫ്രാഹിം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് ഫലസമൃദ്ധി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അവിടെ കണ്ടു നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഡീപ്പ് ഹീലിംഗ് നടക്കാതെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് ഉണ്ടാകില്ല പലരുടെയും ശുശ്രൂഷ എന്തുകൊണ്ട് വെളിപ്പെടുന്നില്ല അകത്തൊരു ഡീപ്പ് ഹീലിംഗ് ഇല്ല അകത്ത് ഹീലായിട്ടില്ല പലരോടും കയ്പും വൈരാഗ്യവും പ്രതികാരബുദ്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അപകർഷതാബോധം നിരാശ ഡിപ്രഷൻ വിഷാദം വിഷാദ രോഗം ഡബിൾ മൈൻഡറ്റസ് തുടങ്ങി പലതും ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അതിലൊരു ഹീലിംഗ് കിട്ടാതെ പരിശുദ്ധാൽ അവൻ്റെ നല്ലൊരു ഒഴുക്കിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുമോ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് ഇല്ല ലൈഫിൽ ജോലിയിലാകട്ടെ ബിസിനസ്സിലാകട്ടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലാകട്ടെ സാമ്പത്തികത്തിലാകട്ടെ ഒന്നിലും അങ്ങ് ഒരു 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 ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് കാണുന്നില്ല ആ അവസ്ഥ മാറുവാൻ എന്ത് വേണം അകത്ത് എഫ്രായും ജനിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തൊരു വലിയ ഹീലിംഗ് നടക്കണം ഒരു ഇറേഷർ നടക്കണം ഇതുവരെയുള്ള ലൈഫിലെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെയും വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഒരു ഫ്രഷ് സ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു ഫ്രഷ് ഹാർട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ ഓ മൈ ഗോഡ് അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് വാ അതിനുശേഷം സമൃദ്ധി വരാൻ തുടങ്ങി താൻ സ്റ്റോർ ഹൗസുകളിൽ നേരത്തെ തന്നെ ദൈവം കാണിച്ചിടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറ്റും ഭാവിയിൽ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ത് ഒരു ഷുവർ സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് വെച്ചുകൂടെ അപ്പോൾ ദൈവം പലതും നമുക്കൊരു ബിഗ് പിക്ചർ തരും ഭാവിയിലേക്കുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിന് ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ ദർശനത്തിലൂടെ ഇതൊന്നും വേണമെന്നില്ല അകത്തറിയാം ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വചനത്തിലൂടെ തന്നെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ അവിടെ നടക്കാം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മിസ്രൈമിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് യാക്കോ പറഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ പുത്രന്മാരോട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് മിസ്രൈമിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു നാം മരിക്കാതെ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ധാന്യം കൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റോറി അടുത്ത മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഡ്രാമ കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിം മൂവി ആണെങ്കിൽ തന്നെ കുറേ നേരം ഈ രംഗം കാണിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം അപ്പുറത്തെ രംഗം കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ രംഗം കാണിക്കുന്നു വേറെ രംഗം കാണിക്കുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിണക്കി ഒരു ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ജോസഫിൻ്റെ സ്റ്റോറിയിലും ഇതുവരെ ജോസഫിൻ്റെ മുപ്പത്തേഴാം അദ്ദേഹത്തിൽ ജോസഫിൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്ന് മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ അതിലൊരുവനായ പന്ത്രണ്ട് പേരിലൊരുവനായ യൂതായുടെ യഹൂദയുടെ യഹൂദ കൂട്ടം വിട്ട് പോയി വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിച്ച് അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച് മക്കളുണ്ടായ ചില ട്രാജഡികളും മരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ വീണ്ടും യോസഫിൻ്റെ കഥ തുടർന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ വന്നു പെട്ടെന്ന് ഇനി സ്റ്റോറി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു യാക്കോബിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവിടെ എന്ത് നടക്കും കനാൻ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ യോസഫിനെ ദൈവം ഇവിടെ വരെ ഉയർത്തി എല്ലായിടത്തും ക്ഷാമമാണ് മിസ്രായിമിലും ക്
കരുതൽ ധാന്യ ശേഖരമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചു ദൈവം മുൻകൂട്ടി ജോസഫിന് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ജ്ഞാനബുദ്ധിയിൽ ലോകത്തിൽ മിസ്രൈമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലോകത്തിലുള്ള അന്നത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മിസ്രൈമിൽ മാത്രമേ ധാന്യമുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പട്ടിണിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നോ സേവിങ്സ് നത്തിങ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഒന്നും ഭാവിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല ഇൻക്ലൂഡിങ് എവിടെ കനാൻ നാട്ടിൽ ഇത് തന്നെ ഒരു വിരോധാഭാസമാണ് കനാൻ നാട്ടിലാണ് വാസം അവിടെയല്ലേ യാക്കോവും ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെയല്ലേ സമൃദ്ധി വരേണ്ടത് അവിടെ വന്നില്ല പകരം എവിടെ വന്നു ഈജിപ്തിൽ വന്നു കാരണം ദൈവവുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവഭൃത്യൻ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് മെയിൻലി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആ മിസ്രൈമിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് ദൈവം പ്രൊവിഷൻ പകർന്നിരിക്കുന്നത് എനിവേ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ മിസ്രൈമിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് യാക്കോ പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷാമം വരുന്ന സമയത്ത് എവിടെ എന്തെങ്കിലും ധാന്യം കിട്ടുമെന്നുള്ള ലോകം മൊത്തം ചിന്തിക്കുന്നത് എവിടെയുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എവിടെയുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് മിസ്രൈമിലുണ്ട് അപ്പോൾ യാക്കോബ് തൻ്റെ പുത്രന്മാരോട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ഇതൊരു ഭയങ്കര ചോദ്യമാണ് ജേക്കബ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വൈ ഡു യു ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ വൈ ഡു യു ജസ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ ഇതാണ് പല കുടുംബങ്ങളിലെയും പ്രശ്നം എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ആരും ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല ഓ പല വീടുകളിലും നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ജപ്തി വന്നിരിക്കുന്നു വീട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജപ്തി ചെയ്ത് പോകാം പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാ ആ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പനും മക്കളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും അമ്മ കിടന്ന് കാറുന്നു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുക അപ്പനും മക്കളും കൂടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അങ്ങനെ വന്ന് 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 ബാങ്ക് സീല് വെച്ച് കൊണ്ടുപോകും പ്രശ്നം വന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പല വീടുകളിലും പുരുഷന്മാരില്ല സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ചില സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ മിടുക്കികളായി എഴുന്നേറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്യും പിന്നൊരു കുഴപ്പമുള്ളത് ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരി ആയിരിക്കും ഈ ഭർത്താവ് തന്നെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരുന്നാൽ മതി വിലയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളൊരു ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബനാഥനാണെങ്കിൽ തൊഴുകയോടെ പറയുകയാണ് ദയവായി നട്ടലോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണേ നട്ടലോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തോട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കർത്താവ് എനിക്ക് കാണിച്ചതാ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ കർത്താവ് കാണിച്ചു തരും ഉള്ള ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ച് ചുവടുകൾ വയ്ക്കുക വലിയൊരു കടഭാരത്തിൽ വന്നാൽ ഈ സ്ത്രീകൾ കരയുന്നതല്ല സ്ത്രീകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരയുന്നു പ്രവ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു പാസ്റ്റർമാർ കറക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കറക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ സ്ത്രീകൾ മാത്രം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ പുരുഷന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് ചിലത് ചെയ്യണ്ടേ പുരുഷന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് ചിലത് ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുക കുടുംബനാഥന്മാർ എഴുന്നേൽക്കണ്ടേ ആൺമക്കൾ എഴുന്നേൽക്കണ്ടേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് പേര് പതിനൊന്ന് ആമ്പിള്ളേർ വീട്ടിലുണ്ട് പട്ടിണി കിടന്ന് ചാകാൻ പോകും എല്ലാവരും ഒരെണ്ണം അനങ്ങുന്നില്ല അവസാനം പ്രായം ചെന്ന് വൃദ്ധനായ യാക്കോബ് ചോദിക്കുകയാണ് വൈ ഡു യു ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ നിങ്ങളിങ്ങനെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ഇന്ന് അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ എന്തെങ്കിലും പുറത്തേക്കിറങ്ങി അന്വേഷിക്കുക എവിടെ നിങ്ങളും ദൈവം ഒരു വഴി തുറക്കല്ലേ വീട്ടിൽ കയറി ഇരുന്നാൽ മതിയോ എത്രയോ വീടുകളിൽ പുരുഷന്മാർ ജോലിക്ക് പോകാതെ മടി പിടിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്കിറങ്ങണ്ടേ ഞാൻ ഇനി അഥവാ ഒരു തരത്തിലും പുരുഷന്മാർ ഇറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഭാര്യമാർ കയറി ചിലപ്പോൾ അപ്പർ ഹാൻഡ് അടുത്ത് തന്നിരിക്കും എല്ലാ വീട്ടിലും സംഭവിക്കണമെന്നുമില്ല ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഇന്നത്
ഭർത്താവ് കഴിയുന്നത്ര എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങും എത്തുന്നില്ല ആവശ്യങ്ങൾ വലുതാണ് വരുമാനം കുറവാണ് ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനാ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഭാര്യ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പുഴയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഗ്രാമമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ പുഴയുടെ അരികത്ത് ഈ കയറ് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷെഡുകളുണ്ട് ചകിരി കൊണ്ട് കയറ് വിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ അധികം സ്ത്രീകൾ കയറ് വിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും അപ്പോൾ അതിലൂടെ ചിലപ്പോൾ തുച്ഛ വരുമാനമായിരിക്കും എന്തുമായിക്കോട്ടെ ആ വീട്ടിലേക്കൊരു വരുമാനം വരിക മറ്റു ചിലർ അന്ന് പീലിംഗ് ഷെഡ്സ് ഉണ്ട് ചെമ്മീൻ്റെ ഈ തൊണ്ടെല്ലാം കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മാംസം എടുത്ത് എക്സ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി വിടുന്ന ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കുന്ന പീലിംഗ് ഷെഡ്സ് ഉണ്ട് കുറേ പേര് അവിടെ പോകും കുറേ പേര് ഓല വെട്ടി ഓല ഇങ്ങനെ മെടഞ്ഞ് അതിങ്ങനെ മേയുവാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ഓല മെടയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങും എന്തെങ്കിലും തുച്ഛമായ വരുമാനം കോഴിയെ വളർത്തും ചിലർ താറാവിനെ വളർത്തും ആടിനെ വളർത്തും പശുക്കളെ വളർത്തും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കും ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സാഹചര്യമില്ല ഒരു പിടി മണ്ണ് പോലും ഇല്ല ബ്രദറെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും വീട്ടിലിരുന്നോ പുറത്തിറങ്ങിയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന പല ജോലിയും പല സ്ത്രീകൾക്കും പഠനമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് വീട്ടിൽ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുമില്ല എന്നും ഈ ചോറും കറിയും വെക്കലും ഉപ്പുവാവ് ഉണ്ടാക്കലും മാത്രമാണ് ഇതുങ്ങളെ തീറ്റിച്ച് തീറ്റിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതം തീർക്കുകയാണ് നോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ചിന്തിക്കുക ചിലതൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരുപക്ഷെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ജോലി ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരവരുടെ കുടുംബത്തിലെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ വീട്ടിൽ അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്ന വല്ല കാര്യവും നടക്കുമോ അങ്ങ് ഇറങ്ങ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യ് പ്രാർത്ഥനയോടെ അങ്ങ് ഇറങ്ങ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ചുവടുകൾ വയ്ക്ക് അപ്പോൾ ദൈവം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്യും ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലായി എൻ്റെ മെസ്സേജുകളുടെ ഇടയിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒത്തിരി മെത്തേഡുകൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള പല ഞായറാഴ്ചകളിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലെസ്സിങ് സെൻറ്ററിൽ ഇതൊക്കെ കേട്ടാലും പലരും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിക്ക് ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീരില്ല കടം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് കടം മീൻസ് ക്യാൻസർ സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ക്യാൻസർ ആണ് പലിശക്കടം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ക്യാൻസർ അർബുദം ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്ന് സ്പ്രെഡ് ആകുമെന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ പിന്നെ പല അവയവങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വന്നു വന്നു മൊത്തം സ്പ്രെഡായി ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് കൊണ്ടിട്ടേക്കാൻ പറയും ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി ശിഷ്ടായുസ് അവിടെ പാല് അവിടെ അധികം വേദനയൊന്നും തിന്നാതെ എന്ന ബോധകൾ എന്തെങ്കിലും വേദന സംഹാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടങ്ങട് തീർത്തേക്കാൻ പറയും ഇപ്പം കാരണം ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തൊരു ഷേപ്പായി എന്നാലും അതിന് മുൻപ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ഷൻ എടുത്താൽ ചിലർ ആ ഭാഗം മുറിച്ചു കളയും റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കും കീമോതെറപ്പി കൊടുക്കും പലതും കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തും പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഫൈനാൻസസിൻ്റെ മേലുള്ള ക്യാൻസർ ആണ് പലിശക്കടം അത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പലപ്പോഴും പലതിനും പ്രാർത്ഥന പരിഹാരമല്ല എന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ പറയുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പലതിനും പരിഹാരം പ്രാർത്ഥനയല്ല ദൈവം ഈ സാധനം തന്നിട്ടുണ്ടോ ശേഷി തന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം ദൈവം ഏതും തോട്ടത്തിൽ ആദമിനെ ആക്കിയപ്പോൾ പാപമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവർ വീഴിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം തനിക്കൊരു ജോലി കൊടുത്തു ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കണം ജോലി ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം ഇന്നതേ ചെയ്യുമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ എത്ര താഴേക്ക് പോകാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർത്തമാന പത്രം പഴയതെടുത്ത് വിൽക്കാനും കരിവേപ്പില എടുത്ത് ചാക്കിൽ കെട്ടി മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാനും എല്ലാം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പെയിൻറ്
സോ എത്രത്തോളം നമ്മൾ താഴെ ഹമ്പിളായി താഴേക്കിറങ്ങാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്താനും ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മറക്കരുത് ഓടായി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഹി കണ്ടിന്യൂഡ് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദ ഇസ് ഗ്രെയിൻ ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് ഗോ ഡൗൺ ദേർ ആൻഡ് ബൈ സം ഫോർ അസ് സോ ദാറ്റ് വി മേ ലിവ് ആൻഡ് നോട്ട് ഡൈ നാം മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ വചനം നോക്കി യോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പത്തു പേർ യാക്കോബൻ്റെ മക്കൾ പത്തു പേർ മിസ്രൈമിൽ ധാന്യം കൊള്ളുവാൻ പോയി എന്നാൽ യോസഫിൻ്റെ അനുജനായ ബെന്യാമീന് പക്ഷേ വല്ല ആപത്തും ഭവിക്കൂ എന്ന് വെച്ച് യാക്കോബ് അവനെ സഹോദരന്മാരോടുകൂടെ അയച്ചില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പത്ത് പേരാ പോകുന്നു ആകെ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ ഏറ്റവും ഇളയ രണ്ട് പേരാണ് ജോസഫും ബെന്യാമീനും അഥവാ ബെഞ്ചമിനും ഏറ്റവും ഇളയത് ഇപ്പോൾ യോസഫ് മരിച്ചു എന്നാണല്ലോ യാക്കോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഉള്ള ഓമന കണ്ണിലുണ്ണി ഏറ്റവും വാർദ്ധക്യത്തിലെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെഞ്ചമിനാണ് ഇളയവനാണ് അവനെ വിട്ടില്ല അവനെ ചങ്കോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചേക്കുക യോസഫിനെ പോലെ അവനും കളഞ്ഞു പോയാലും മറ്റതുങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ മുതിർന്നതുങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല റെയ്ച്ചലിൻ്റെ മക്കളാണ് താൻ സ്നേഹിച്ച പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ മക്കളാണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പോൾ ബെന്യാമിനെ വിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളവരെ വിട്ടു പത്ത് പേര് ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ധാന്യം കൊള്ളുവാൻ വന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പുത്രന്മാരും വന്നു കനാൻ ദേശത്തും ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ കനാൻ ദേശത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടായി കാരണം അവരുടെ വഴിവിട്ട ജീവിതവും ദൈവത്തെ സേവിക്കാത്തതും അവരുടെ ക്രൂര കൃത്യങ്ങളും ഒക്കെ ആവാം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നടന്നാലല്ലേ ഒരു സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവും കനാൻ ദേശത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ജോസഫ് ദേശത്തിന് അധിപതിയായിരുന്നു അവൻ തന്നെയായിരുന്നു ദേശത്തിലെ സകല ജനങ്ങൾക്കും ധാന്യം വിറ്റത് ഇവിടെ ദേശത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ധാന്യം വിൽക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൂടെ വരുന്ന സമ്പത്ത് തന്നെ ഹ്യൂജാണ് രാജാവിൻ്റെ ഖജനാവിലേക്ക് ഭറവോൻ്റെ ഖജനാവിലേക്ക് വലിയ എമൗണ്ടുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ധാന്യം വിൽക്കുന്നതിലൂടെ യോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാരും വന്ന് അവനെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ യോസഫിൻ്റെ നിൽപ്പ് അന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം അവനെ കണ്ടത് മിദ്യാന്യർക്ക് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഐഷ്മായലിയ കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിന് വിൽക്കുന്ന ആ രൂപമാണ് ഇവരുടെ കണ്ണിലുള്ളത് ആ സമയത്ത് അപ്പൻ തയ്പ്പിച്ചു കൊടുത്ത അപ്പൻ കൊടുത്ത വർണ്ണശബളമായ വസ്ത്രം എടുത്ത് ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇന്നർ ഗാർമെൻറ്റ് മാത്രമേ അവനുള്ളൂ മേൽവസ്ത്രം കൊണ്ടുപോയി അതിലാണ് ഒരു പക്ഷെ അവൻ്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ കെട്ടി ഒട്ടക പുറത്ത് കയറ്റി അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇറങ്ങി ഓടാതിരിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ അടിമകളുടെ ആദ്യം കൈയും കാലൊക്കെ വന്ന് കെട്ടിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വെക്കുന്നത് ഒട്ടക പുറത്ത് ചിലപ്പോൾ കെട്ടി വെക്കുമായിരിക്കും അറിഞ്ഞു കൂടാ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ആ ആ രംഗമാണ് അവസാനം കണ്ടത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം അവർ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഭരണാധിപനായി ഗവർണറുടെ വേഷത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധിപന്മാരുടെ കിരീടം മുദ്രാമോതിരം എല്ലാം ഇട്ട് ഹോ മൈ ഗോഡ് ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ഫിഗറാണ് യോസഫ് അതുകൊണ്ട് വന്ന ഉടനെ ഈ ഗ്ലോറിയസ് ഫിഗറിൻ്റെ മഹത്വപൂർണമായി നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറിയ അറിയുന്നില്ല നേരെ വന്നങ്ങ് വീണു യോസഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടാറെ അവരെ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും അറിയാത്ത ഭാവം നടിച്ച് അവരോട് കഠിനമായി സംസാരിച്ചു നിങ്ങളെവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ആഹാരം കൊള്ളുവാൻ കനാൻ ദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യോസഫ് സഹോദരന്മാരെ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും അവർ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല യോസഫ് അവരെക്കുറിച്ച് കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഓർത്തു അവരോട് നിങ്ങൾ ഒറ്റുകാരാകുന്നു ദേശത്തിൻ്റെ ദുർബല ഭാഗം നോക്കുവാൻ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവനോട് അല്ല യജമാനെ അടി ഞങ്ങൾ ആഹാരം കൊള്ളുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരാളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങൾ പരമാർത്ഥികളാകുന്നു അടി ഞങ്ങൾ ഒറ്റുകാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോടല്ല നിങ്ങൾ ദേശത്തിൻ്റെ ദുർബല ഭാഗം നോക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു രംഗം ഇനി അങ്ങ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒത്തിരി പോകുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം 
ഈ ഒരു രംഗം വളരെ ടച്ചിങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയ യോസഫ് അന്ന് കൗമാരപ്രായത്തിൽ ഒരു രാത്രി കിടന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ട സ്വപ്നത്തിൻ്റെ നിറവേറൽ ആരംഭിച്ചില്ലേ ദ സാഷ്ടാംഗം വീണടക്കുകയാണ് പത്ത് പേര് സാഷ്ടാംഗം വീണാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ നീണ്ട് കിടക്കും കവണ് വീണ് കിടക്കും ആളറിഞ്ഞിട്ടില്ല യോസഫാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ അവിടുത്തെ വലിയൊരു ഭരണാധിപൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് വീണ് കിടക്കുകയാണ് ഞാനെന്താ പറഞ്ഞത് ദൈവം ഒരു സ്വപ്നം തന്നാൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ നോക്ക് അത് നിറവേറും അത് നിറവേറും അത് നിറവേറും ഇനിയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് കോരി തരിപ്പിക്കുന്ന ചില രംഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച തുടരാം ഇത് ഒത്തിരി പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണേ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക നിങ്ങളെ ബ്ലസ്സിങ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രയർ സെല്ലിൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഈ നോട്ട്സൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഒത്തിരി പേരെ പഠിപ്പിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് തിരുനാമത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഞാനിപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സകല കൃപയും ഒന്ന് നിറയട്ടെ രോഗികളെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉള്ള ചിലരെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കിയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലെ ചിലത് ശരീരത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് വലിയ വിടുതലിപ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അതുപോലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വൊമിറ്റിംഗ് വരുന്ന ഒരാളെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ കരൾ സംബന്ധമായ ചില രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ താങ്ക് യു ഫാദർ കൈകൾ രണ്ട് നീട്ടി പിടിക്കും തിരുനാമത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ പ്രൈ കോൾ സെൻറ്ററിലെ നമ്പർ എടുത്ത് നിങ്ങൾ വിളിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനേകർ പ്രാർത്ഥിക്കും തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബൈ തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലോകം വേദനകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ജീവിതം മോഹഭംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ആകുലതകൾ തളം കെട്ടിയ നാളുകൾ പ്രതിവിധികൾ തേടി നെട്ടോട്ടുമോടുന്ന മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം തടസ്സങ്ങളെ തകർക്കുക ഏവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ലളിതമായ ഭാഷാ ശൈലി ദൈവവചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പഠനങ്ങൾ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യവും തത്വങ്ങളും സ്വന്തം ജീവിത ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുവാനും അതിലേക്ക് കുതിക്കുവാനുമുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ തടസ്സങ്ങളെ തകർത്ത് വിജയത്തിന്റെ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചവരുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ജീവിത കഥകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ തടസ്സങ്ങളെ തകർത്ത് വിജയകാഹളം മുഴക്കുവാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പികൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക കോപ്പികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ലഭ്യമാണ് വില ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാത്രം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു വൺ ഫൈവ് സീറോ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ആമസോൺ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഷോപ്പ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ ഓൺലൈനായും ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം